Hello friends, we will discuss this video about the criminal laws. We will discuss the criminal laws in the criminal law and the corner stone site. We will discuss the criminal laws in the criminal law and the corner stone site. We will discuss the criminal law in the criminal law and the corner stone site. We will discuss the criminal law in the criminal law and the corner stone site. We will discuss the criminal law in the criminal law and the corner stone site. We will discuss the criminal law in the criminal law and the corner stone site. We will discuss the criminal law in the criminal law and the corner stone site. We will discuss the criminal law in the criminal law and the corner stone site. इफेक्टिव लो वायरन ना दा अपो अदिल्ला मार्नी गानम एलएलबी एंट्रेंस एग्जामिनेशन का भागम आयटन नमक कर आयटन इम्पोर्टेंट आयटलो रे टॉपिक आना ये पुदीय क्रिमिनल लॉस से ना रहीन ना दा कारण ये नम्मल एलएलबी आना पढ़ क्या बोने एडवोकेट आवम बो आदो बल एलएलबी पढ़ क्या बोलो के नमक आयटन Indian evidence act itu mungkin hilang. Ini adunya program pudi act itu lana. Apa ada ani ni, nama le use ayam boleh. Apo, itu important item nama le pelajari kena ada topik kana. Karena LLB entrance exam ni, nama kita ada topik itu perdana main itu mungkin mana question in down. Adu orang itu pelajari ada arim dana LLB entrance exam ni itu over itu. Ia topik itu skip paya dah. Awasan mereka kana. Karena exam point of view le, itu important item la point itu la ulupati kanda cina video ana. Awasan mereka kana. Okay, apa nama kita video itu kerja. अपो नम करिए पुदीया मोन एक्टिगल वन्नी चंडा अपो अधे ए दक्के एक्टिगल को पगरे वन्नी चला द आने नॉलेज नमक को नोका माध्यम भारतीय न्याय संकीदा अधिन्दे शॉर्ट पॉम आने बीएनएस भारतीय न्याय संकीदा वन्नी चला दंडे इस भारतीय न्याय संकीदा आईपीसी की पगरे मानो वन्नी रीकिन्दे भारतीय नागरिक स Nampaknya Bharat Diya Saksiya Act, nampaknya Indian Evidence Act ini replace sahijah dengan cerita dana Bharat Diya Saksiya Adiniya, malangil Bharat Diya Saksiya Act BSA nana dana pernah. Pemp, nama karya nampaknya British kala gatam kala gatat itu wanda mungkin important itu lagi gelaran nampaknya tren versi nampaknya use sahijah nampaknya indah offences nampaknya orang offences ini panis sahijah itu mahu orang procedures. Ok, nampaknya tren nalu tren versi yang lain itu nampaknya follow sahijah dengan mungkin act gelar ini nampaknya illa. Adine pagaram budiya mungkin act Aktif lah ni ni, beri. Nada, apabila kita ni IPC section mana pernah yang betul lah. Ini pudih ya IPC itu lah bahar dia ni ayat sanjida BNS. Ada kerana, kita mula use yang pon. Apo, entah apa macam itu pelajar. Kita apabila kita ni ada orang details, kita mula kita ada kurang dal changes anda kerana orang itu noka. Apa changes nak? Kita bawa dia IPC Indian Penal Code. Nah, ipun amak kan dah nampak ada dia ni ayat sanjiri anu baru yang pogo nada. IPC 1860 enacted itu lagi. Tanah 1862 le effective lewa nno. Anu amala IPC le video le parni cendah. Apa IPC itu substantive law ya? Nada amala IPC le IPC le video cendah pada le parni jero. IPC itu substantive law ya? Nada anu agit ter offences itu define cendah. Nada punishment itu prescribe cendah. Apa IPC le total 511 sections anu amala nada amala le parni cendah. Apa baru dia ni ayat sanjiri le ni atras सेक्शन से उल्लू 358 सेक्शन से बाहर दिए न्याय संकीर्ण है उल्लू अब आदम एक इम्पोर्टेंट आइटल वाले पॉइंट जाना अब आदम ने गला पढ़ी चुकी है बाहर दिए न्याय संकीर्ण है इन्हीं वाला सेक्शन से 358 सेक्शन्स आना अब बोले कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर ने पागल हैं बाहर दिए नागरिक सुरक्षा IPC le mention je diri kena define je diri kena offences se punish je imbo, ah offences se je imbo, ah orang vekti ini, nama le enggan ni ada nama le pinet le trial im kari inggalu enggan arrest le kari inggalu, ada ni procedure, ada enggan nada pi lakukan tu enggan ni ada nana, nama le CRPC le parain, nado kan dana ada ni procedure le orang tu parain. Ini Indian Evidence Act, Indian Evidence Act, ini nama ke inda nana Bharatiya Saksiya Adhiniyam nama parain, nana Act channel le, ada ni le total 170 sections ada Saksiya Adhiniyam tu le le. Indian Evidence Act itu le 166 sections ada ni dah ada tu, adunni Bharatiya Saksi adunni itu le teraya agam 170 sections ada. Apa ini orang sections ni kari important itu nak kira kira, ini dah kuda ni ngalal orang note teri di pogi, anak ni teraya important dari kini sections ni dekat difference aja tu, karena, nama kita important itu entah elem ni ngalal ke ini ni ada orang share question ni dah ada. Orang ni lah orang orang ni rendu muda orang ni lah dengan question ni entah elem macam mana, nama kita ini nama kita pelik kiam pogi ni na act ni ngalal ni nama kita wein ni na act ni ngalal, apa orang LLB student tu Orang itu LLB aspirin dengan dah, yang lain marah diri kita, kari yang lain, apa yang dah, yang lain skip aja, no.
ഇനി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടേക്ക് അവേസ് ഈ ഒരു മൂന്ന് ആക്ടുകൾ വന്നത് വഴി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പഴയ മൂന്ന് ആക്ടുകൾ എടുത്തു കളയുന്നത് വഴി എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് ആണ് വരുന്നത് ഈ പുതിയ ആക്ടുകൾ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണുള്ളത് ആദ്യം സെപ്പറേറ്റ്ലി ഡിഫൈൻ ക്രൈംസ് ലൈക്ക് മോബ് ലിഞ്ചിങ് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം മോബ് ലിഞ്ചിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഓഫൻസ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഐ പി സി ഐ പി സി ഇപ്പൊ എന്തായി ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിതയിൽ മോബ് ലിഞ്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പുതിയ ഓഫൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മോബ് ലിഞ്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂട്ടാക്രമണമാണ് നമ്മൾ മോബ് ലിഞ്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതോടൊപ്പം മേക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് എവിഡൻസ് അപ്രൂഫ് എ ഫോം ഓഫ് പ്രൈമറി പ്രൂഫ് അപ്പൊ ഇലക്ട്രോണിക് എവിഡൻസും കൂടി ഇപ്പോൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മുടെ എവിഡൻസ് ആക്ടിൽ വരുന്നതാണ് ഭാരതീയ സാക്ഷി അധിനിയത്തിനകത്ത് ഉള്ള ചേഞ്ച് ആണ് അത് അതുപോലെ ഡീറ്റെയിൽ പ്രൊവിഷൻസ് ആൻഡ് എൻഹാൻസ്ഡ് പണിഷ്മെന്റ് ഫോർ ക്രൈംസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് വിമൻ ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻ വിമൻ ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ക്രൈംസ് ആ ക്രൈംസിനെ എങ്ങനെ പണിഷ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ പണിഷ്മെന്റ് എന്താക്കിയിട്ടുണ്ട് കൂടിയിട്ട് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് വിമൻ ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒഫൻസസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ക്രൈം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ക്രൈംസിന് ഇപ്പോൾ പണിഷ്മെന്റ് കൂ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പണിഷ്മെന്റ് കൂടുതലാണ് ഇനി ഇനി അതിലൊക്കെ പണിഷ്മെന്റ് എന്താണ് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ പ്രൊവിഷൻസും പറയുന്നുണ്ട് Introduce changes dealing with offenses of terrorism and acts against state. So, terrorism is uh, against state against state. Our government is against state. Acts and 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 acts. Now, our government is against state against state. Now, our government is against state against state. Now, our government is against state against state. Allow the registration of EFIRs. EFIRs is the registration of EFIRs. Allow the registration of EFIRs. ഒരു എന്താ ഓൺലൈനിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എഫ് ഐ ആർ കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതായത് എഫ് ഐ ആർ ഫയൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇ എഫ് ഐ ആർ എസ് എ സിസ്റ്റം ദാറ്റ് അലോസ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ടു ഫയൽ എ ഫസ്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ റിപ്പോർട്ട് ഓൺലൈൻ ഓർ ത്രൂ ഡിജിറ്റൽ മീൻസ് അപ്പൊ ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എഫ് ഐ ആർ ഫയൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെ അലോ ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് ഇ എഫ് ഐ ആർ അപ്പൊ ഇ എഫ് ഐ ആറിന്റെ പ്രൊവിഷൻസ് ഒക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഫാക്ടർ ഇൻ കറപ്ഷൻ ഇൻ ദി ഇലക്ഷൻ പ്രോസസ് ഇലക്ഷൻ പ്രോസസ്സിലെ കറപ്ഷന്റെ കാര്യങ്ങൾ അതിന്റെയൊക്കെ കുറിച്ചും അതിന്റെയൊക്കെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള എന്താ സെക്ഷൻസും പ്രൊവിഷൻസും ഒക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് എയിംസ് ഇതിലൂടെ എന്തൊക്കെയാണ് മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ദീസ് ലോസ് എയിം ടു ഓവർ ഹൗൾ ദ ക്രിമിനൽ ജസ്റ്റിസ് സിസ്റ്റം ബൈ പ്രൊവൈഡിംഗ് ക്ലിയർ ഡെഫിനിഷൻസ് ഓഫ് വേരിയസ് ഒഫൻസസ് ആൻഡ് പണിഷ്മെന്റ്സ് അപ്പോൾ ഒരു ഒഫൻസസിന്റെയും പണിഷ് അതിന്റെ പണിഷ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് ക്ലിയർ ഡെഫിനിഷൻസ് കൊടുക്കാൻ ക്ലിയർ കട്ട് ഐഡിയ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഒരു എയിമാണ് ഈ പുതിയ ആക്ടുകൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് വഴി അത് നമുക്കറിയാലോ ഈ മറ്റ് നമ്മുടെ ഐ പി സി സി ആർ പി സി പോലെയുള്ള ആക്ടുകളൊക്കെ നമ്മുടെ ബ്രിട്ടീഷ് ഇറയിൽ വന്നതാണ് ബ്രിട്ടീഷ് കൊളോണിയൽ പീരീഡിന്റെ സമയത്ത് വന്നതായത് കൊണ്ട് തന്നെ കുറെ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോഴത്തെ ഒഫൻസസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരുപാട് എന്താ ഇപ്പോഴത്തെ ഒഫൻസസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നടക്കുന്ന പോലുള്ള ഒഫൻസ് അല്ല ഇപ്പൊ ഒരുപാട് ടെക്നോളജി വളർന്നു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ പലതരത്തിലുള്ള ഒഫൻസസ് വരാം അപ്പോ അതെല്ലാം കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ആ ഒരു എന്താ ആ ഒരു നെഗറ്റീവ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് മറികടന്ന് പുതിയതായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ വെച്ച് ചിന്തിച്ച് അങ്ങ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒഫൻസസും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ എയിം അതുപോലെ ക്രിമിനൽ ലോ ആൻഡ് ക്രിമിനൽ പ്രൊസീജർ ഫോൾ അണ്ടർ ദി കൺകറൻ ലിസ്റ്റ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മൾക്ക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് ലിസ്റ്റുകളാണുള്ളത് യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് കൺകറൻ ലിസ്റ്റ് അതിൽ യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന് എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിന് യൂണിയൻ ലിസ്റ്റിൽ പറയുന്ന സബ്ജക്ട്സിൽ നമ്മുടെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിനാണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ആക്ടുകളും ലോസും ഒക്കെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുക സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിന് മാത്രമേ സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കാര്യങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പുതിയ ആക്ടുകളോ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ നിയമങ്ങളോ ഒക്കെ കൊണ്ടുവരാൻ
ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു തേർട്ടി വൺ മെമ്പർ പാർലമെന്ററി സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റിക്ക് റെഫർ ചെയ്തു അത് റെഫർ ചെയ്തപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റി എന്താ പറഞ്ഞ് ഇതിനകത്ത് കുറച്ചും കൂടെ ചേഞ്ചസ് വരുത്തണം കുറച്ച് റെക്കമെൻഡേഷൻസ് സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റി എന്ത് ചെയ്തു കൊടുത്തു അതനുസരിച്ചിട്ട് വീണ്ടും ആ ചേഞ്ചസ് വരുത്തിയിട്ട് വീണ്ടും റീഡ്രാഫ്റ്റഡ് വേർഷൻസ് വീണ്ടും ഡിസംബർ ട്വൽവിന് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തു ഡിസംബർ ട്വന്റി ഫൈവിന് പ്രസിഡന്റ് അതെന്ത് ചെയ്തു അസെന്റ് കൊടുത്തു മീൻസ് അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇനി ഈ മൂന്ന് ക്രിമിനൽ ലോസ് ഇനി ജൂലൈ വൺ ട്വന്റി ട്വന്റി ഫോർ തൊട്ടായിരിക്കും ഈ മൂന്ന് ക്രിമിനൽ ലോസും എന്ത് ചെയ്യുക ഇഫക്റ്റിൽ വരിക അത് ഇനി നമ്മൾ നമുക്കത് ബാധകമാവുന്നത് ജൂലൈ ഫസ്റ്റ് തൊട്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ആണ് ജൂലൈ ഫസ്റ്റ് ട്വന്റി ട്വന്റി ഫോറിനാണ് ഈ ക്രിമിനൽ ലോസ് ഇഫക്റ്റിൽ വരുന്നത് ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീയിൽ തന്നെ ഇനാക്ട് ചെയ്ത് കഴിയും ഓക്കെ കമ്മിറ്റിയാണ് അതായത് നമ്മളുടെ ഈ മൂന്ന് ക്രിമിനൽ കോഡ് നമ്മളുടെ ക്രിമിനൽ ലോസിന്റെ മൂന്ന് മേജർ കോഡുകളായിട്ട് നമ്മുടെ ആക്ടുകൾ ഈ ഐ പി സി സി ആർ പി സി ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്ട് ഈ മൂന്ന് ആക്ടുകളും ആക്ടുകളിലും കുറച്ച് ചേഞ്ചസ് വരുത്തുന്ന വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചേഞ്ചസ് വരുത്തുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോട് കൂടി മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഹോം അഫയേഴ്സ് ട്വന്റി ട്വന്റിയിൽ മെയ് ഫോർ ട്വന്റി ട്വന്റിയില് ഒരു കമ്മിറ്റി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടു റിവ്യൂ ആൻഡ് റെക്കമെന്റ് റിഫോംസ് കുറച്ച് ചേഞ്ചസ് വരുത്തണം ക്രിമിനൽ ലോസിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഹോം അഫയേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്തു ഒരു കമ്മിറ്റി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തു മെയ് ഫോർ ട്വന്റി ട്വന്റിയിൽ അതിന്റെ ഹെഡ് ആരായിരുന്നു പ്രൊഫസർ റൺബീർ സിംഗ് ആണ് അതിന്റെ ഹെഡ് ആയിരുന്നത് അദ്ദേഹം എന്താ നാഷണൽ ലോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഫോമ് വൈസ് ചാൻസലർ ആയിരുന്നു ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് ഈ കമ്മിറ്റിയുടെ ടു അസിസ്റ്റ് ആൻഡ് സജസ്റ്റ് ചേഞ്ചസ് ടു ദി ഐ പി സി സി ആർ പി സി ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്ട് ഈ മൂന്ന് ആക്ടുകളിലും ചേഞ്ചസ് വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു കമ്മിറ്റിനെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കമ്മിറ്റി എന്ത് ചെയ്യണം അതിൽ ഈ ഓരോ മൂന്ന് ആക്ടുകളും പഠിച്ച് സൊസൈറ്റിനെ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സൊസൈറ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ച് ഒഫൻസസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് ഇനി ഈ മൂന്ന് ആക്ടുകളിലും വരുത്തേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ആണ് ഈ കമ്മിറ്റി പഠിക്കേണ്ടത് പഠിച്ച് അതിന്റെ റിപ്പോർട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക ആ ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടെ കൂടിയാണ് ഈ ഒരു കമ്മിറ്റി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോണേ വൈ ദീസ് ന്യൂ ക്രിമിനൽ ലോസ് ഈ മൂന്ന് പുതിയ ക്രിമിനൽ ലോസിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശം എന്ത് മാറ്റമാണ് വരുത്താൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊളോണിയൽ ലീഗസി കൊളോണിയൽ ലീഗസി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മളുടെ ഈ ഐ പി സി സി ആർ പി സി ഒക്കെ ബ്രിട്ടീഷ് കാലഘട്ടത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന ആക്ടുകളാണ് അപ്പൊ ആ കാല ആ കാലഘട്ടമല്ല ഇന്ന് ടെക്നോളജി വളർന്നു സൊസൈറ്റി മാറി എല്ലാം മാറി അപ്പൊ ക്രൈമും എന്ത് ചെയ്തു ക്രൈമിന്റെ ഗ്രാവിറ്റിയും അതിന്റെ രീതിയും നേച്ചറും ഒക്കെ മാറി ക്രൈം ഒക്കെ നമ്മുടെ ഒഫൻസസ് ഒക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അന്ന് അന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ആ ഐ പി സി സി ആർ പി സിയിലൊന്നും നമ്മളുടെ ഇപ്പൊ നടക്കുന്ന ഒഫൻസസിനെ കുറിച്ചൊന്നും പറയുന്നുമില്ല അതെങ്ങനെ നമ്മള് നടപ്പിലാക്കണമെന്നും പറയുന്നില്ല അപ്പോ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ പുതിയ ഒഫൻസസ് പണിഷ് ചെയ്യാതെ വിടേണ്ട സാഹചര്യം വരുന്നത് കൊണ്ട് ആ അത് ആ സാഹചര്യം മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പുതിയ കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് ലോസ് മാറണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോട് കൂടിയാണ് നമ്മളുടെ ഈ പുതിയ ക്രിമിനൽ ലോസ് കൊണ്ടുവരുന്നത് അതാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് കൊളോണിയൽ ലീഗസി നമ്മുടെ മാറ്റം നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മളുടെ സൊസൈറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് ഒഫൻസസ് മാറുന്നു പുതിയ പുതിയ ഒഫൻസസ് മാറി പുതിയ പുതിയ ഒഫൻസസ് കമ്മിറ്റഡ് ആകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ടെക്നോളജി വളർന്നു അപ്പൊ അതനുസരിച്ചിട്ട് ഒഫൻസസും ഒഫൻസസിന്റെ നേച്ചറിലും വ്യത്യാസം വരും അതുകൊണ്ടാണ് പുതിയ ലോസ് കൊണ്ടുവരുന്നത് അതുപോലെ മോഡേണൈസേഷൻ ആൻഡ് ലിബറലൈസേഷൻ ഓഫ് ക്രിമിനൽ ജസ്റ്റിസ് സിസ്റ്റം ബൈ എനേബിളിംഗ് സിറ്റിസൻസ് ടു ഫയൽ എ പോലീസ് കംപ്ലൈൻറ്റ് അറ്റ് എനി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ റിഗാർഡ്ലെസ് ഓഫ് ദി ലൊക്കേഷൻ വെർ ദി ക്രൈം ഓഫ് റിഫോംസ് വിൽ എംപവർ സിറ്റിസൺ പുതിയൊരു അതിൽ ഈ ആക്ടുകൾ വഴി പുതിയൊരു സി അതായത് നമ്മുടെ പുതിയ സി ആർ പി സിയിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രൊവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ പോലീസ് കംപ്ലൈൻറ്റ് നമുക്ക് ഏത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫയൽ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട് പുതിയ നമ്മളുടെ സി ആർ പി സിയിൽ അപ്പോൾ ഭാരതീയ നാഗരിക സുരക്ഷാ സംഹിതയിലുള്ള ഒരു പ്രൊവിഷൻ
ഐ ഫോർ എ നൈഫ് ടൂത്ത് ഫോർ എ ടൂത്ത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഒരു എന്താ ഒരു പണിഷ്മെന്റ് തിയറി ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ എന്താ കൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ തിരിച്ചു കൊല്ലുക അപ്പം ഒരു റിവെഞ്ച് ഫോം അയാളെ പണിഷ് ചെയ്യുക ക്രൂരമായിട്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ റിസ്റ്റോറേറ്റീവ് എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലോട്ട് ഈ പുതിയ ലോസിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് മിസ്യൂസ് ഓഫ് സെഡിഷൻ ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞൊരു രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റമൊക്കെ അപ്പൊ സെഡിഷൻ ലോയിൽ സെഡിഷൻ ലോ നമുക്ക് മിസ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന രീതിയുണ്ട് രാജ്യദ്രോഹ ലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഗവൺമെന്റിനെതിരെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആക്ട് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റിനെതിരെ എന്തെങ്കിലും പറയുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതെന്താകും ഇവിടെ നമുക്ക് രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റമായിട്ട് മാറുകയാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു രീതി മാറ്റാൻ സെഡിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ വൺ ട്വന്റി ഫോർ എ ആയിരുന്നു ഐ പി സിയിൽ അപ്പൊ അതിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫ്രീഡം ഓഫ് സ്പീച്ച് ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എൻഷ്യൂർ ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ഒരു ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് ആണ് ഫ്രീഡം ഓഫ് സ്പീച്ച് ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ അപ്പൊ നമ്മൾ ഗവൺമെന്റ് നമ്മൾ ഗവൺമെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു തെറ്റ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഗവൺമെന്റിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സെഡിഷൻ എന്നുള്ളൊരു കേസ് ഒരു സെക്ഷൻ ഇട്ട് നമുക്കെതിരെ കേസ് എടുക്കാം അപ്പൊ അങ്ങനെ മിസ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ത് സെഡിഷൻ ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ സെഡിഷൻ ലോയില് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ പുതിയ ലോയില് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സെഡിഷൻ നമ്മുടെ ഐ പി എസ് സിയിൽ സെക്ഷൻ വൺ ട്വന്റി ഫോർ എ ആയിരുന്നു അപ്പോ പുതിയ പുതിയ ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിതയില് ഏത് സെക്ഷൻ ആണെന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ അത് ഒരു പോയിന്റ് ആണ് സെഡിഷൻ ലോയില് വളരെ വലിയ ഒരു മാറ്റമാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ പെൻഡൻസി ആൻഡ് ഡിലി നമുക്കറിയാം കോടതിയാണ് നമുക്ക് നമ്മൾ എന്ത് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അല്ലെ കോടതിയിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ വർഷങ്ങൾ എടുക്കും എന്ന് നമുക്കൊരു വിധി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ഡിലേ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഡിലേ മാറ്റണം അത് അതിന്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ സി ആർ പി സിയിലെ പ്രൊവിഷൻസ് ഒക്കെ അത്രത്തോളം ഡിലേ അതിലെ പ്രൊവിഷൻസ് കാരണമാണ് ഈ ഡിലേ ഒക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ഒരു ഇതാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ പുതിയ ലോസിൽ ഈ ഒരു ഡിലേ ഒക്കെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ ലോ കൺവിക്ഷൻ റേറ്റ്സ് നമ്മുടെ ഐ പി സി പ്രകാരം ഒക്കെ പണിഷ് ചെയ്ത് കഴിയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സി ആർ പി സി പ്രകാരം ഒരാളെ ട്രയലിനൊക്കെ വിരിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കൺവിക്ഷൻ റേറ്റ് കുറവാണ് ഒരാളെ കൺവിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഒഫൻസിന് ഒരാളെ ട്രയൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ കൺവിക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന റേറ്റ് കുറവാണ് നമ്മളുടെ ഇപ്പൊ ഇതുവരെ അപ്പൊ ആ ഒരു കൺവിക്ഷൻ റേറ്റും കൂടെ കൂട്ടുക എന്നുള്ളത് ഒരു എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക പെർഫോം ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശം കൂടി ഈ പുതിയ ലോസ് ഇനാക്ട് ചെയ്യുന്നത് വഴി ഉണ്ട് അതുപോലെ ഓവർ ക്രൗഡഡ് പ്രിസൻസ് ആൻഡ് അണ്ടർ ട്രയൽസ് അതുപോലെ ഒരുപാട് പേര് പ്രിസൻസിലൊക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ഉള്ള പ്രിസൻസിൽ അതിന്റെ കപ്പാസിറ്റി എത്ര പേര് അതിനകത്ത് നിർത്താൻ പറ്റും അതിനധികം ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ജയിലുകളിൽ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ട്രയലിന് വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ട് ആൾക്കാർ ഇപ്പം അവർ ട്രയൽ എന്താ പ്രിസനേഴ്സ് അവൈറ്റിംഗ് ദി ട്രയൽസ് ട്രയൽ അണ്ടർ ട്രയൽ പേഴ്സൺസ് ഉണ്ട് ട്രയലിന് ട്രയൽ നേരിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിസ പ്രിസനിൽ പിടിച്ചിട്ടുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പൊ അവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇത്ര വർഷം എത്ര വർഷമാവും വിധിയൊക്കെ വിധിച്ചു വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കേസ് അപ്പൊ അത്രയും നാളൊക്കെ അവിടെ കിടക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഈ ഇങ്ങനെ ട്രയലിന് ട്രയലുള്ളവരൊക്കെ ജയിലിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ അധികം ആൾക്കാരാകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പ്രിസണിലൊക്കെ ജയിലിലൊക്കെ ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം കൂടുന്നുണ്ട് അതും കൂടി മാറ്റുക എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളുടെ പുതിയ ക്രിമിനൽ ലോസ് കൊണ്ടുവരുന്നത് വഴിയുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് സൊസൈറ്റിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും എന്നുള്ളത് ഇനി അത് ഇഫക്റ്റിൽ വന്നതിന് ശേഷമേ പറയാൻ പറ്റൂ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്ന ഭാരതീയ ന്യായ സാങ്കേതികനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയാൻ പോവുകയാണ് ഡീറ്റെയിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ സെക്ഷനും ഇരുന്ന് നോക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഐ പി സിയിലുള്ള ഏതൊക്കെ സെക്ഷൻ ആണ് എടുത്ത് കളഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പകരം പുതിയതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മേജർ ആയിട്ട് നോക്കുന്നത് നമ്മുടെ എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്